Students, I am Swapna Shahji, Assistant Professor, Department of Commerce, Nirmala College, Mwatipada. Today I am going to discuss about capital budgeting under risk and uncertainty. Now, in the current video, we are going to discuss the risk adjusted net present value method. Now, we are going to discuss this video. Certainty equivalent method. Now, we are going to discuss this method. Under this method, the decision will be taken on the basis of certain cash flows or certain NPV. नमले cash flows अलग ले NPV डा डिस्टेंस लाने ही मेथड कैलकुलेट किए हैं। In this method, the estimated cash flows are reduced to a conservative level with the help of a correction factor known as certain equivalent coefficient. नमले नमले ये cash flows ने एक certain इतने डा बेस से ले उन्हें convert किए हैं। अदरे नमले बोले कि ना आने correction factor आता है इस certain इतने equivalent coefficient ने नमले जो एक correction factor बेच चुके हैं। नमले probability आवे जो probable आये cash flow इन्दा ने कंड बिड़चे टाइम ना problem चाहिए ना द। It is calculated as follows. Certainty equal to coefficient is equal to riskless cash flow divided by risky cash flow. This is the same as our coefficient. It ranges between 0 and 1. If the cash flows are certain, the coefficient will be 1. We have certainty on the angle 1. Uncertain on the angle, highly uncertain on the angle 0. Using the coefficient, uncertain cash flows are converted into certain cash flows. The NPV is calculated to know the feasibility of the project. The NPV is calculated to know the feasibility of the project. Any decision rule anda baca la, certainty ikut anda net present value itu rendah itu zero ekar dalam kod dalam anda kita accept dia, zero ekar dalam korang anda kita reject dia. Apa nama kita question lagi baca, certainty ikut anda method ana. Nampak na mohon wajan dalam ni ada first year la negative kan sekarang tu, nama kita cash outflow ya ana. Nampak dua orang dua orang present di investment dia. Then first year dua tiga orang dua, second year la dua tiga orang dua, third year la dua tiga orang dua. Nampak certainty ikut anda koefisien anda sekarang tu point eight to point seven point nine. Ibu ada point nine point eight to point seven mana. Risk free cut off rate ten persen deh. Suggest which of the two project should be accepted. Nampak cost of capital ten persen deh jangan gel. Tadi kan mereka ni orang ni ada project accept dia. Ini adalah nampak kan dua beri kena itu boleh ni tu. Nampak kan ini heading ni orang kan calculation of certain net present value. Nampak ni orang kau itu one two three project X sim project Y kita nampak kau orang kau ni. Project X sim ni nampak ni cash flow iru tayar beri. Certainty kau ni factor point eight kau sini kau ni terendah. Iru tayar ni minyak point eight je. Nampak kan certainty cash flow certain cash flow kita minyak dengan ni. Nampak ni cost of capital kau sini pernah ni kau ni ten persen deh jana. Nampak ni ten ni deh present value ten persen deh jadi first year ni present value factor ni kau point nine zero nine ana. Iru dengan ni minyak point nine zero nine. Kalau ni nine tu orang nanti ni. Aduh bola dah ni ada terdakwa iru dengan ni. Nampak ni Certainty ini kalau ini faktor anda tenda points zaman multiple zaman pada nalar ini gitu, ini pada nalar ini window persen dua faktor, pada nalar ini anjuran rata nalar. Ada juga mirip dengan ayam, point nine anda nama certainty kalau ini faktor, multiple zaman pada nalar ayam, dan persen dua faktor anda multiple zaman pada mau ayat anjuran pada nalar. Total ada kan, nama total cash flow gitu, nalar pada mau ayat itu anjuran rata nalar. Ini tu, net persen dua value nama ini betul, nalar pada mau ayat itu anjuran rata nalar minus, nama initial cash outflow, nalar pada nalar korang sebab mau ayat itu anjuran rata nalar gitu. Ini projek tu, wajib lagi untuk anda kerjakan. Cash flow sahaja itu naik mukbang naik itu naik naik mana. Coefficient faktor anda cerita point nine, point eight, point seven. Multiply je, apa pada naik naik itu naik 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 pada naik naik naik. Presiden wajib faktor nama kerja point nine zero nine, point eight two six, point seven one five one. Multiply je itu laga pada naik naik itu muncul terus naik naik. Pada naik naik itu muncul terus naik naik. Pada naik naik itu muncul pada naik naik. Total laga naik pada naik naik itu muncul terus naik naik. Then net present value kan dua dikit, tu na apa tarai itu yang nutri pada minus naal pada naik ram, arai itu yang nutri itu. Apa ini? Kita nak kita lakukan mana selalu? Project Y ke mana? Net present value kod dulu. Aduh, untuk mana project Y? Nama kita prefer. Okay. Ini ini dia critical evaluation dekaya naga. There is no scientific or objective method for the calculation of certainty equal and coefficient. We have a scientific method that we have to do with it. The method assures that the investors are risk covers. The investors are risk in the sense that we have to do with the assumption. Then CE values are highly subjective and differ from person to person. This coefficient factor is one of the three chances that we have to do with the subjective analysis. So, this method is clear. The next technique is the quantitative technique. Probability assignment method. Probability means the likelihood of happening of an event. Chance ni, nama probability ni mereka. Oru coin toss itu kadiam, head beram, tail beram. Ada ni oru chance ni, nama probability ni mereka. The probability values range is between zero and one. Under probability assignment method, the following procedure are followed. Naga pernah naga procedure ane cende. Atu ay, nama kita kandu dekik. Nada calculate expected monetary values ane. EMV kandu dekik. Ada sesam cash flows ni corresponding probability value ane multiply jeim. Then discount the EMV at appropriate discount rate. Probability lekik 
പാരമ്പര്യം നിങ്ങൾക്ക് പിടുത്തം കിട്ടും കേട്ടോ ഈ ഒരു സംഭവം നോക്കിയാൽ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവില്ല പക്ഷെ പ്രോബ്ലം എളുപ്പമാണ് ഇനി നമ്മുടെ ഡിസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇഫ് ദ എൻ പി വി ബേസ്ഡ് ഓൺ ഇ എം വി ഈസ് പോസിറ്റീവ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് മോണിറ്ററി വാല്യൂ എന്ന സംഭവം പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും മറ്റേ നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ റിജക്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് വരാം ക്വസ്റ്റ്യൻ വളരെ സിമ്പിളാണ് പ്രോബിലിറ്റി അസൈൻമെൻറ്റ് മെത്തേഡ് എ ലിമിറ്റർ ഈസ് കൺസിഡറിംഗ് ടു പ്രോജക്ട് വിച്ച് ആർ മ്യൂസിലി എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആണ് ഡിസ്കൗണ്ട് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചൂസ് ദി ബെസ്റ്റ് പ്രൊജക്റ്റ് എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് പ്രൊജക്ട് എക്സും പ്രൊജക്ട് വൈയും ഉണ്ട് ഇനീഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പ്രൊജക്ട് എക്സിൻ്റെ അഞ്ച് ലക്ഷവും പ്രൊജക്ട് വൈയുടെ പത്ത് ലക്ഷമാണ് ക്യാഷ് ലോസ് ഫസ്റ്റ് ഇയർ സെക്കൻഡ് ഇയർ തേർഡ് ഇയർ ഫോർത്ത് ഇയർ ഫിഫ്ത് ഇയർ നമുക്ക് ഫിഗേഴ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ എമൗണ്ടിൻ്റെ ഒക്കെ ബ്രാക്കറ്റിൽ പോയിൻറ്റ് സെവൻ പോയിൻറ്റ് സെവൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ഫിഗർ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്രൊബബിലിറ്റി ഫാക്ടർ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പം ക്യാഷ് ഫ്ലോ എടുക്കേണ്ടത് ഈ രണ്ട് ലക്ഷം ഡയറക്റ്റ് എടുക്കുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് പകരം രണ്ട് ലക്ഷം ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് സെവൻ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ഫിഗർ വേണം നമ്മൾ ടേബിളിലേക്ക് എടുത്തെഴുതാനായിട്ട് ഇവിടെയാണെങ്കിലും ഏഴ് ലക്ഷം ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് സിക്സ് അങ്ങനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ഫിഗർ വേണം പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് എഴുതാനായിട്ട് ദി ഫിഗേഴ്സ് ഇൻ ദ ബ്രാക്കറ്റ് ആർ പ്രോബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ആൻസറിലേക്ക് വരാം കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് എൻ പി വി ബേസ്ഡ് ഓൺ ഇ എം വി എന്ന് ഹെഡിങ് കൊടുക്കുന്നു ഇയർ പ്രൊജക്ട് എക്സിന് ഇ എം വി പി വി എഫ് പി വി സി എഫ് പ്രൊജക്ട് വൈക്കും ഇ എം വി പി വി എഫ് പി വി സി എഫ് ഈ ഫിഗർ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈ ഓരോ എമൗണ്ടിനെയും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ഫിഗർ വേണം കാണിക്കാൻ ഇതും അങ്ങനെ തന്നെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ഫിഗർ വേണം കാണിക്കാൻ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു ലക്ഷത്തി നാൽപ്പതിനായിരം ഒരു ലക്ഷത്തി നാൽപ്പതിനായിരം ഒരു ലക്ഷത്തി എൺപതിനായിരം രണ്ട് ലക്ഷം രണ്ട് ലക്ഷം പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ കോസ്റ്റ് പതിനഞ്ച് ശതമാനമാണ് പതിനഞ്ച് ശതമാനത്തിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഇയർ സെക്കൻഡ് ഇയർ തേർഡ് ഇയർ ഫോർത്ത് ഇയർ ഫിഫ്ത് ഇയർ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഫാക്ടർ കണ്ടുപിടിക്കുക നേരെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഒരു ലക്ഷത്തി നാൽപ്പതിനായിരം ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സിക്സ് നയൻ ഒരു ലക്ഷത്തി നാൽപ്പതിനായിരം ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് സിക്സ് അങ്ങനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ടോട്ടൽ എടുക്കുക ഇവിടെ അങ്ങനെ തന്നെ ഈ ഓരോ ഫിഗേഴ്സും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ഫിഗർ വേണം ഏറ്റവും ആദ്യം ഇ എം വിയിൽ കാണിക്കാൻ എന്നിട്ട് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഫാക്ടറുമായിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എഴുതുന്നു ടോട്ടൽ എടുക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് നെറ്റ് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാം നമ്മുടെ ഇനീഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇവിടെ അഞ്ച് ലക്ഷവും ഇവിടെ പത്ത് ലക്ഷമാണ് അപ്പം നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ക്യാഷ് ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ച് ലക്ഷത്തി അമ്പത്തി ഒമ്പതിനായിരത്തി മുന്നൂറ്റി അറുപത് അപ്പോൾ അഞ്ച് ലക്ഷത്തി അമ്പത്തൊമ്പതിനായിരത്തി മുന്നൂറ്റി അറുപതമായ സഞ്ച ലക്ഷം അമ്പത്തി ഒമ്പതിനായിരത്തി മുന്നൂറ്റി അറുപത് ദെൻ ഇവിടെയാണെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷത്തി അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറാണ് മൈനസ് പത്ത് ലക്ഷം അപ്പോൾ രണ്ട് ലക്ഷത്തി അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായ പ്രൊജക്ട് വൈ ആണെന്നുള്ളത് പ്രൊജക്ട് വൈ ഷുഡ് ബി സെലക്റ്റഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വീഡിയോ താഴ